షహజహాన్ ముంతాజ్ మన ఇండియాలో చెప్పుకోవడానికి ఎన్నో బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి అన్నిట్లో కూడా ఏదో ఒక సాక్రిఫైస్ ఏదో ఒక సాడ్ ఎలిమెంట్తో ఎండ్ అయ్యాయి సో ఇవాళ మన డాక్యుమెంటరీలో స్టోరీస్ ఆఫ్ ఇండియన్ లవ్ మ్యారేజెస్లో నేను మీకు ఒక స్వీట్ కపుల్ని పరిచయం చేయబోతున్నాను పక్కా తెలంగాణ ఫ్యామిలీలో పుట్టి పెరిగిన ఈ సుదీప్తి లవ్ స్టోరీ ఏంటి అసలు ఏం జరిగింది ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని కలవాలి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెడ్స్ గో సుదీప్తి నేను ఎంఏ సైకాలజీ చేశాను మా మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ ఐమ్ ఫ్రమ్ అ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఒక పక్క తెలంగాణ అమ్మాయిని హాయ్ నేను సుశాంక్ అండ్ ఐమ్ అ మెకానికల్ ఇంజనీర్ అండ్ ఇప్పుడు నేను ఐమ్ వర్కింగ్ విత్ గూగుల్ చిన్నప్పటి నుంచి మా మా ఫాదర్ చాలా జోవియల్ చాలా కూల్ గోయింగ్ పర్సన్ అనమాట సో మా డాడీతో అసలు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు కాదు సేమ్ విత్ మై మదర్ కాకపోతే మా మమ్మీ కొన్ని ఇష్యూస్లో స్టిక్ట్ ఉండేది మా డాడీ వచ్చేసి చాలా కూల్ అనమాట ఒక ఫ్రెండ్ అంటే ఇంకా ఫ్రెండ్ కంటే మించిపోయిన పర్సన్ మా డాడీ డాడీ ఒక ఫ్రెండ్ లాగా కూడా ఉంటుండే జస్ట్ నాట్ దాట్ డాడీ అని ఒక భయం కాదు కానీ డాడీ ఎలా అంటే ఎక్కడ ఫ్రీగా ఉండాలా ఎక్కడ స్ట్రిక్ట్ ఉండాలో అనేది అతను ఆ రోల్ ప్లే చేస్తుండే బికాస్ ఆఫ్ విచ్ మేము ఒక మంచి స్టేజ్లో ఉన్నామంటే దట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ మై డాడ్ అండ్ మామ్ బికాస్ మా మమ్మీ కూడా ఎలా అంటే ఒక ఒక ఫ్రీ స్పేస్ ఇస్తుండే అంటే ఆ ఫ్రీ స్పేస్ ఇవ్వడం వల్ల మాకు కూడా ఒక కంఫర్ట్నెస్ అనేది ఉంటుండే శశాంక్ నాకు ఎక్కడ కనెక్ట్ అయ్యాడు అంటే ఓ మ్యారేజ్లో మేమిద్దరం అలా కనెక్ట్ అయ్యామన్నమాట అది మా కజిన్ మ్యారేజ్లో అయితే మే మేమిద్దరము ఆ మ్యారేజ్లో చూసుకున్నాము చూసుకున్న తర్వాత ఇంకా శశాంక్ నా నంబర్ అడగడం జరిగింది ఏదో ఒక కొంచెం చిన్నగా అబ్బాయి ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించాడు కదా అని నా నంబర్ కూడా షేర్ చేశాను షేర్ చేసిన తర్వాత నువ్వు బాగున్నావు అది ఇది మా ఆయన ఫస్ట్ ఐ లైక్ యూ చెప్పాడు అయితే ఐ లైక్ యూ ఏంటబ్బా అని నేను ఇంకా ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాను అనమాట తర్వాత మెల్లి మెల్లిగా యాజ్ డేస్ పాస్ అవును ఐ లవ్ యూ అనే ఒక సెంటెన్స్ వచ్చింది అనమాట అతని నుంచి సరే అని ఇంకా మేమిద్దరం ఎగ్జామ్ అయిపోయాక ఈ పిగ్మి యాప్ అక్కడ నుంచి మేమిద్దరము ఒక డాబాకి వెళ్ళాము అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు శశాంక్ నా చేయిలా పట్టుకొని ఐ లవ్ యూ ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ అని చెప్పినప్పుడు దట్ వైబ్స్ రియలీ ఫెల్ట్ మీ చాలా హార్ట్కి టచ్చింగ్ అనిపించింది సో ఈవెన్ ఐ యాక్సెప్టెడ్ ఐ టో లైట్ టు లవ్ యూ కానీ అలా బ్లైండ్గా నమ్మలేం కదా అబ్బాయిని అయితే ఇంకా ఇంకా తొందరలో చెప్పేశాను ఫస్ట్ నేను దీపును ఎలా ఎలా కలిసాను అంటే లైక్ నార్మల్గా నేను చూస్తుండే సమా ఏదో అంటే లైక్ అంటారు కదా అంటే ఒక ఫైర్ అనేది లైఫ్లో కనెక్ట్ అవుతుందని లేటర్ ఉన్న నాకు తెలిసింది ఏంటంటే షీ వాజ్ మై ఫ్రెండ్స్ కజిన్ అని అప్పుడు నేను అక్కడ వెళ్ళాను దెన్ ఐ గాట్ టు సీ హర్ నేను అప్పుడు చూసి దెన్ ఐ థాట్ అరే హౌ కమ్ దిస్ గర్ల్ ఇస్ హియర్ అని దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ సో దెన్ లేటర్ ఆన్ వన్స్ ఐ గాట్ టు నో మచ్ అబౌట్ హర్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ అండ్ లేటర్ ఆన్ నంబర్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నాము దెన్ వీ స్టార్టెడ్ హ్యావింగ్ అ కాన్వర్జేషన్ బట్ ఆ టైంలో ఐ వాజ్ లైక్ ఏం అర్థం కావలేదు ఏం చేస్తున్నాను ఏంది వాట్ ఈస్ మై లైఫ్ గోయింగ్ వేర్ వేర్ విల్ ఐ గో వేర్ విల్ ఐ ఎండ్ అప్ సో అది ఇట్ వాస్ క్లూలెస్ సో అది ఎలా అంటే జస్ట్ లైక్ వెళ్తున్నాం అంటే వెళ్తున్నాం లైఫ్లో ఒక డెస్టినీ లేదు గోల్ లేదు జస్ట్ దాట్ ఐ మీన్ 
లవ్ అంటే లవ్ దట్స్ ఇట్ కానీ ఏం ఏంది నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది తెలియదు మా రిలేషన్షిప్ అనేది స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది దెన్ వీ హ్యాడ్ వీ బిల్డ్ అ ట్రస్ట్ బికాస్ ట్రస్ట్ అనేది చాలా ముఖ్యం బికాస్ లవ్ అంటే జస్ట్ ఒక పేరుకు కాకుండా వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ దాట్ విల్ మేక్ అస్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఎందుకంటే ట్రస్ట్ లేకుండా ఏ రిలేషన్షిప్ ఉన్నా అది ఫ్యూచర్గా ఇట్ ఓన్ట్ లాస్ట్ అది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం వచ్చిన తర్వాత బ్రేకప్ అవుతూ అయిపోతుంది మ్యారేజ్ అనేది ఎప్పుడు వచ్చిందంటే యాక్చువల్గా ఏమైంది మేము ఇద్దరం నార్మల్గా తిరగడము అన్ని జరిగాయి తర్వాత మ్యారేజ్ అనే పాయింట్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే మా ఫ్యామిలీకి వచ్చేసరికి ఒక్క ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అనమాట ఏంటంటే ఆ అమ్మాయికి అబ్బాయి ఇష్ట ఇష్టపడింది కాకపోతే ఇంట్లో ఒప్పుకోలేదు అయితే ఆ ట్రబుల్ షూట్ నాకు ఎక్కడ వస్తుంది అనేసి నేను లేదు నాకు లవ్ మ్యారేజ్ ఇంట్లో చెప్తే ఒప్పుకోరేమో అని మేము ఇద్దరం ఏమనుకున్నాం అంటే టైం వచ్చినప్పుడు చెప్దాంలే అని మేము ఇద్దరం కలిసి ఇంకా ఆర్య సమాజ్కి వెళ్ళి ఆర్య సమాజ్లో మ్యారేజ్ చేసుకొని సఖీ టైప్స్లో శశాంక్ వాళ్ళ ఇంట్లో నేను మా ఇంట్లో ఉండడం జరిగింది మ్యారేజ్ అనే థాట్ యాక్చువల్లీ ఇలా ఏం డిసైడ్ అవ్వలేదు అంటే మ్యారేజ్ చేసుకుందాం వీ నెవర్ హ్యాడ్ ఎనీ ప్లాన్స్ బట్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ వీ థాట్ దట్ అరే ఇలా అయితే అవ్వదు ఆ ట్రస్ట్ అనేది ఉన్నది సో వీ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ ఈచ్ అదర్ బాండింగ్ అనేది ఫామ్ అయింది కాబట్టి వీ డిడ్ నాట్ వాంట్ టు టేక్ అ రిస్క్ సో అట్ దట్ పాయింట్ రిస్క్ అని చెప్పలేను వీ డిడ్ నాట్ వాంట్ టు టేక్ అ ఛాన్స్ బికాస్ రిస్క్ ఇస్ నాట్ అ రైట్ వర్డ్ ఛాన్స్ తీసుకో లేమని మేము అనుకున్నాం సో అండ్ దెన్ వీ థాట్ లెట్స్ డిసైడ్ అండ్ లెట్ గో అండ్ అప్రోచ్ ద పీపుల్ హూ విల్ హెల్ప్ అస్ గెట్ మ్యారీడ్ సో ఆర్య సమాజ్కి వెళ్ళాము దెన్ వీ అప్రోచ్ దెమ్ అండ్ వీ ఆస్ దెమ్ దట్ వీ వాంట్ టు గెట్ మ్యారీడ్ లైక్ ఆస్కింగ్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఎలా అంటే మీరు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు మీరు ఇద్దరిది సేమ్ ఫ్యామిలీయా కాదా మీరు ఎందుకు మ్యారీ చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నారు అట్లా చాలా అంటే దే వర్ అపోజింగ్ అస్ అంటే ఎందుకు చేసుకోదు మీరు చిన్న పిల్లలు అది ఇది అని మాకు చెప్తుండే బట్ వీ వేర్ మేజర్స్ సో దట్ వాజ్ నాట్ అ ప్రాబ్లం అదర్ సైడ్ అంటే మా మా వైఫ్ సైడ్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎలా ఉన్నాయి అంటే మా క్యాస్ట్ అనేది కూడా డిఫరెంట్ ఉండే అంటే బేసిక్గా నాకు ఈ క్యాస్ట్ అనేది నచ్చదు ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే ఈ వరల్డ్లోకి వచ్చాము ఈ క్యాస్ట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం కానీ ఇది వరల్డ్లో ఎగ్జిస్టింగ్ కాదు జస్ట్ దట్ మనము ఒక రిలీజియన్ ఒక క్యాస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం మనం ఒక హార్ట్ఫుల్గా ఒక హార్ట్ ఒక పర్సన్ని లవ్ చేసామంటే మనం హార్ట్ త్రూ నుంచి లవ్ చేస్తాం నాట్ విత్ కాస్ట్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అయితే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి అంటే మా మన రిలీజియన్ మన కాస్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని ఒక ఒపీనియన్ ఉండే బట్ అది నాకు నచ్చలేదు బట్ దట్ వాజ్ నాట్ అ బ్యారియర్ యాజ్ సచ్ కానీ ఏంటంటే నాకు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నాకు ఒక రిగ్రెట్ ఉండే అరే నేను మా మా డాడీని నేను మోసం చేసినానని బట్ లేటర్ ఆన్ నేను ఎప్పుడైతే సక్సీడ్ అయినాను లైఫ్లో దెన్ మై లుకింగ్ అట్ మీ లుకింగ్ అట్ మై సక్సెస్ మా ఫాదర్ ఆల్సో స్టార్ట్ టాకింగ్ టు మీ ఒక సర్టన్ డేస్ ఒక సర్టన్ ఫ్యూ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వరకు మా ఫాదర్ కూడా మాట్లాడలేదు నాతో ఎలా అంటే హీ వాజ్ వెరీ యాంగ్రీ మా మదర్ మాట్లాడుతుండే మా ఫాదర్కి తెలియకుండా మదర్ వచ్చి సపోర్ట్ చేసి ఏముంది సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఎలా ఉంది లైఫ్ అని సపోర్ట్ ఉంటుండే ఇట్స్ నాట్ దట్ వి నాట్ హ్యావ్ అ సపోర్ట్ మేము ఆర్య సమాజం చేసుకోవడమే ఒక పెద్ద ట్రబుల్ అందరూ ఎట్లా అంటే ఇంట్లో శారీ వేసుకొని వెళ్తున్నాం ఏంటి బా బ్యాంగిల్స్ ఏంటి మ్యారేజ్కి తయారైన తెలుసినాం ఏంటంటే లేదమ్మా ఫ్యాషన్ షో ఉంది ఈరోజు కాలేజ్లో ర్యాంప్ వాక్ ఉంది అని అబద్ధాలు చెప్పేసి నేను మా ఇంట్లో నుంచి ఎలాగో అలాగ వచ్చాను శశాంక్ ఇంకా ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంట్లో మా ఆఫీస్లో ట్రెడిషనల్ డే ఉంది అని ఆయన కుర్తా పైజామా వేసుకొని వచ్చాడు వచ్చాక మేము ఇద్దరం ఇంకా ఆర్య సమాజ్లో వెళ్ళి అసలు అప్పుడు ఏం అనిపించలేదు మాకు వెళ్ళాము ఏదో బొమ్మలాటలాగా అలా పెళ్ళి అయిపోయింది పెళ్ళి అయిపోయాక తర్వాత అతని ఇంటికి అతను నేను నా ఇంటికి నేను వెళ్ళిపోయాను యాక్చువల్లీ నేను మా ఇంట్లో చెప్పకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఒక పెద్ద గట్టి గట్టి కారణం ఏంటంటే మా కజ్ మా కజిన్ మా ఫ్యామిలీలో ఒక ఆమె ఏమైంది ఒక అతన్ని లవ్ చేసింది అనమాట చేసి ఇంట్లో చెప్పడం జరిగింది ఇట్లా లేదు నాకు ఆయన అంటే ఇష్టము నేను ఇలా మ్యారేజ్ చేసుకుంటానంటే లేదు కాదు ఇవన్నీ మన ఫ్యామిలీకి సెట్ అవ్వవు అని హౌస్ అరెస్ట్లు అవన్నీ చేశారనమాట చేసి తనని వేరే అతనికి లవ్ చేసిన అతనికి కాకుండా వేరే అతనికి పెళ్లి చేసి ఇవ్వడం జరిగింది అయితే నాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎక్కడ అంటే మా పేరెంట్స్తో అసలు కాదు ఏంటంటే ఆ ఫ్యామిలీలో అలా జరిగింది కదా
చాలా మంచి పర్సన్స్ ఏంటంటే ఎక్కడ అది నాకు ఎఫెక్ట్ అవుతుందన్న ప్రాబ్లమ్ తో నేను చెప్పలేకపోయాను అనమాట అది ఒక్కటే రీజన్ వాళ్ళు ఎలా అంటే నీకు ఫైనాన్షియలీ నువ్వే నిలబడలేవు నీ వచ్చే జాబ్ తో ఉన్న శాలరీ తో నువ్వు ఇంకా ఇంకొక అమ్మాయిని తెచ్చి నువ్వు ఎలా పోషించగలుతావు అని ఒక ఒక స్ట్రాంగ్ వాళ్ళు ఒక ఒక ఒపీనియన్ తోని వాళ్ళు నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తుంది దెన్ ఎందుకంటే నేను కూడా అప్పుడు ఎందుకు ఫీల్ అయ్యాను అంటే నా దగ్గర ఒక ఆన్సర్ లేదు బికాస్ మనుషులు ఎప్పుడు స్టా ఎప్పుడు మిమ్మల్ని నమ్ముతారు మనల్ని నమ్ముతారు అంటే వెన్ యూ ప్రూవ్ దాట్ వాట్ డి ఆర్ సీయింగ్ ఇస్ రాంగ్ సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వెన్ యూ షో ద ప్రూఫ్ ఓన్లీ దెన్ విల్ దే విల్ స్టార్ట్ బిలీవింగ్ యూ సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ లో నాకు అనిపించింది అరే నేను వీళ్ళు అన్నట్టు చేసినుంటే బాగుంటుండే బట్ లేటర్ ఆన్ సే సో ఇట్ వాజ్ లైక్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ లైఫ్ వాజ్ ఫుల్ ఆఫ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఎలా అంటే ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ అరే ఇలా ఎందుకు వీళ్ళు ఇట్లా అంటారు నేను వీళ్ళ వీళ్ళ మాట కాదు అంటే వీళ్ళ వీళ్ళు తప్పు అని ఒక ప్రూవ్ చేస్తానని నేను ఒక ఒక ఛాలెంజింగ్గా తీసుకున్నాను బికాస్ దాట్ ఈస్ వెరీ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రగుల్స్ అంటే యాక్చువల్లీ మేము ఆర్య సమాజంలో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మేము మా పేరెంట్స్కి ఎందుకు చెప్పాలనుకున్నామంటే ఒక దగ్గర ఏమైపోయిందంటే శశాంక్ ఎట్లా అంటే నువ్వు నాకు నచ్చట్లేదు మ్యారేజ్ అయిపోయాక నువ్వు అట్లా మీ పేరెంట్స్ దగ్గర ఉండడము లెట్స్ టెల్ టు అవర్ పేరెంట్స్ అని ఒక పాయింట్ వచ్చింది అనమాట హార్డ్లీ ఒక వన్ మంత్ అయిపోయింది ఇట్లా మేము ఇంట్లో చెప్పకుండా అయితే శశాంక్ ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయింది అంటే మనము మన ఫ్యామిలీస్కి చెప్పేద్దాము నీ ఫ్యామిలీకి నువ్వు చెప్పు నా ఫ్యామిలీకి నేను చెప్పి కన్విన్స్ చేసి చేసుకుందాము అని అన్నాడు అనమాట అయితే నేను కొంచెం భయపడ్డాను ఎందుకంటే అప్పటికి నేను ఇంకా చిన్నపిల్లనే నన్ను చిన్నపిల్లలాగే చూస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి పెళ్లి చేసేసుకున్నాను అమ్మ నేను ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయికి ఇచ్చినాను పంపించేసేయండి అంటే ఏ డైలాగ్స్ వస్తాయన్న భయంతో నేను మా ఇంట్లో నేను ఏం చెప్పలేదు అనమాట అయితే శశాంక్ చెప్పాను నేను మా ఇంట్లో చెప్పాను అంటే నేను కూడా మా ఇంట్లో చెప్తే మళ్ళీ ఏమని అనుకుంటారేమో ఇంకా అట్లా అయిపోయిన తర్వాత మేము ఏం చేసాము పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ కానీ ఇంకా మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాం అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మా శశాంక్ని నన్ను ఇట్లా కూర్చోబెట్టి మీరు మ్యారేజ్ ఎప్పుడు చేసుకున్నారు ఏంటి అని అడిగారు అయితే మేము చెప్పాము ఇట్లా వన్ మంత్ అయింది ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే లేదు ఇట్లా మా శశాంక్కి పెళ్ళి చేసుకొని అట్లా ఉండడం నచ్చట్లేదు ధైర్యంగా చెప్దామంటే మాకు అంత ధైర్యం లేదు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చామని చెప్పాము చెప్పాక పోలీస్ అతను ఏం చేశాడంటే మా మమ్మీ డాడీకి ఫోన్ చేసి ఇట్లా మీ అమ్మాయి మ్యారేజ్ చేసుకుందండి శశాంక్ అనే అబ్బాయితో అని మా మమ్మీ డాడీ షాక్ అయితే ఇంకా శశాంక్ వాళ్ళ మమ్మీ డాడీకి కూడా చెప్పారనమాట ఇట్లాగే బాబు మీ బాబు ఇట్లా చిన్న బాబు శశాంక్ పెళ్లి చేసేసుకున్నాడు వాళ్ళ డాడీ అయితే మా అబ్బాయి లేడు అసలు శశాంక్ మా అబ్బాయే కాదు అని అన్నాడు అనమాట అయితే ఇంకా వాళ్ళ డాడీ ఇంకా ఫోన్ ఫోన్ చేస్తుంటే కూడా లిఫ్ట్ చేయలేదు కనీసం పోలీస్ స్టేషన్కి కూడా రిటర్న్ అవ్వలేదు ఏమైంది నాన్న ఎందుకు ఇట్లా చేసావని మా మమ్మీ ఏమైంది నువ్వు అసలు ఎందుకు ఇట్లా చేసావని అయితే నాకు ముందే ఈ పోలీస్ వాళ్ళు అన్నారు ఒకవేళ నువ్వు నువ్వు గనక వీళ్ళకి లే లేదు వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మంటే నువ్వు ఒప్పుకొని గనక వెళ్ళిపోయావంటే నువ్వు మళ్ నీకు మళ్ళీ శశాంక్ దొరకడు అని చెప్పారు ఇంకా వాళ్ళ మాటలు వినేసి ఇంకా నేను మా డాడీ ఎంత రా నాన్న ఇంటికి వెళ్దాం ఇంటికి వెళ్దాం అని మమ్మీ రా అంటుంటే కూడా నేను వెళ్ళలేదు అనమాట అంటే లోపటి నుంచి ఇట్లా ఎమోషనల్ అవుతున్నాను కానీ ఇప్పుడు అట్లా ఎమోషనల్ ఫీల్ అయ్యారు అనుకో వాళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోతారు అందుకే నేను ఇంకా మమ్మీ డాడీకి చెప్పాను లేదు నేను రాను నాకు శశాంకే కావాలి అని బాగా నచ్చిన విషయం అంటే చాలా పొలైట్ చాలా అండర్స్టాండింగ్ ఓవర్ కేరింగ్ ఓవర్ కన్సర్న్ చాలా మంచిగా చూసుకుంటారు నాకు ఏది లోటు లేకుండా చూసుకుంటే డాడీ తర్వాత ఇంకా శశాంకే నాకు బాగా నచ్చింది తన కేరింగ్ అంతే అంటే ఇట్స్ లైక్ నాకు ఒక సపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఏదైనా అరే నా వైఫ్ అని ఉన్నదిరా నాకు ఒక సపోర్ట్ ఇప్పుడు లవ్ చేయండి లవ్ హ్యాపీలీ ఎంత ఎక్స్టెండ్ కావాలంటే అంత లవ్ చేసుకోండి మంచిగా తిరగండి హాయిగా ఎంజాయ్ చేయండి బట్ వన్ థింగ్ మీ మమ్మీ డాడీ చాలా నమ్మి మిమ్మల్ని పెంచుతారు కదా వాళ్ళ నమ్మకాన్ని మాత్రం బొమ్మ చేయొద్దు ఎందుకంటే మా పేరెంట్స్ మమ్మల్ని చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నుంచి ఎంత నర్చర్ చేసి ఎంత పెద్దగా చేసి ఎంత కష్టపడ్డారో తర్వాత వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళ అంటే దే డు దే కుడెంట్ ఫుల్ఫిల్ దర్ డ్యూటీస్ అంటే వాళ్ళు ఆ మ్యారేజ్ అన్న పాయింట్కి వచ్చేవరకు మేము చేయలేకపోయామే
ఒకటి మెసేజ్ ఏమి ఇస్తానంటే లవ్ చేయండి కాదు అంటలే కానీ ఏంటంటే ఆలోచించి చేయండి మీరు చేసేది మీకు నమ్మకం ఉన్నదా లేదా మీరు ఒక మీరు లవ్ చేసే పర్సన్ ని మీకు ఫుల్ ఫుల్లీ మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా మీరు ఈ రిలేషన్షిప్ మీరు ప్రొసీడ్ చేయగలుగుతారని ఆ నమ్మకం ఉంది అక్కడ ట్రస్ట్ ఉంది అని అంటే ఐ సే గో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ లవ్ ద పర్సన్ హోమ్ యూ వాంట్ చూర్స్ కేరింగ్ కేరింగ్ కన్సర్న్ సపోర్టివ్ ఇంటరాక్టివ్ హ్యాపీ హ్యాపీ జాయ్ఫుల్ ఫన్ ఫన్ సపోర్టివ్ ఎందుకంటే యు ఆర్ ఆల్వేస్ సపోర్టివ్ క్యూట్ క్యూట్ చూసారు కదా సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ అండి ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చుంటుంది అనుకుంటున్నాను మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ బ్యూటిఫుల్ కపుల్తో నేను మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంటిల్ దెన్ దిస్ ఇస్ లక్కీ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే బా